വളരെ കൂളായിട്ട് അവരുടെ പേരിൽ കേസൊന്നുമില്ല അതെന്തോ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തതാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വലിയ ഒരു ഒത്തുകളി എൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിലും അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിലും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാൻ ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ മറുപടിയില്ല ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അന്തിമമായി ഈ പറഞ്ഞ കണക്കൊക്കെ വെച്ച് വരുമ്പോൾ അന്തിമമായി പ്രതികൂടില്ല കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് ബി ജെ പി ആണോ സി പി എം ആണോ എന്നുള്ള തർക്കം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സി പി എം കാരും ഈ അക്രമത്തിൽ പങ്കെടുത്തല്ലോ സി പി എം കാർ ഈ അക്രമത്തിൽ വ്യാപകമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആര് കൂടുതൽ കുറവ് എന്നുള്ളത് നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ ഈ രാജേഷിൻ്റെ കൊലപാതകം സി പി എം അല്ല എന്ന് വാദത്തിന് വേണ്ടി സമ്മതിച്ചാൽ പോലും അതിൽ സി പി എമ്മിന് പങ്കില്ല എന്ന ഷംസീറിൻ്റെ വാദം ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊന്നതിൽ പോലും സി പി എമ്മിന് പങ്കില്ല എന്ന് സി പി എം വാദിച്ചതാ അപ്പം അതിൻ്റെ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് ഈ ലോകത്ത് അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വീണ്ടും പ്രതിക്കൂട്ടലാവുകയും ഡിഫൻസീവ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിയുന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഴിമതി അന്വേഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ അനിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അഴിമതിയല്ല ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കുറ്റം അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് തോന്നിയാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാൻ ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു വേണു ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം മുമ്പ് നമ്മളൊരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഐ ജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ചർച്ച ഇതിന് മുമ്പും ഈ അക്രമം നടക്കുന്ന കാലത്തും ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അന്നത് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സി ആർ ജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ എറണാകുളത്തെ സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അന്ന് ഈ യതീഷ് ചന്ദ്ര എന്തൊക്കെ അക്രമം അവിടെ അഴിച്ചു വിട്ടു എന്ന് നാം കണ്ടതാണ് അന്ന് ഡി ജി പി ആയിരുന്ന സെൻകുമാർ പറഞ്ഞതും നമുക്കറിയാം ഒരു ടെറർ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളാണ് അവിടെ കൈക്കൊണ്ടത് താങ്കളെ ഉൾപ്പെടെ ഫലസിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായി പിന്നെ മാന്യമായി താങ്കളെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് താങ്കളുടെ പൊതുപ്രവർത്തന പാരമ്പര്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം കായികമായി താങ്കളോട് പ്രതികരിച്ചില്ല യതീഷ് ചന്ദ്ര അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല അവിടെ പൊതുവിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ജീവൽ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു വന്ന പ്രകടനക്കാർ പ്രതിഷേധക്കാരോടുണ്ടായിരുന്ന പോലീസിൻ്റെ സമീപനം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആധാരം എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നാം കണ്ടതാണ് ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സർക്കാർ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ടില്ല ഒരു പോലീസ് നായാട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്നല്ല പോലീസിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ചുമതല പോലും അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാകാം കൊച്ചിയിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഫേക്ക് ആണെന്നുള്ളതിന് ആർക്കും ഒരു തർക്കമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് അത് കുക്കിടപ്പാണ് കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആലോചന ഒരാളുടെ ഭാഗത്ത് നടന്നിട്ടില്ല ഒരക്രമവും സമരക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ പോലും അല്ല പ്രകടനത്തിന് വഴിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തലേ ദിവസം അതാണ് തലേ ദിവസം ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യതീഷ് ചന്ദ്രയെ പോലെ നരാധമനായ ഒരു പോലീസുകാരനെ എന്തും ചെയ്യാൻ അഴിച്ചു വിടുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തലസ്ഥാന നഗരത്ത് ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന ചോദ്യം സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ തമ്മിലാവുമ്പോൾ ഈ അക്രമത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ അക്രമത്തിന് ഒരിളവൊക്കെ കിട്ടും സാധാരണ മനുഷ്യർ ജീവിത മരണ പോരാട്ടത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ആ ഇളവില്ല അത് ഏത് ഗവൺമെൻറ്റായാലും ഇന്ന് മേധാപഡ്കരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തായാലും ഐ ഒ സിയിൽ ചെയ്തതായാലും ഒക്കെ ഒരേ രൂപത്തിലാണ് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് വേണു ശരി ശ്രീ ഏൻഷം സിറാദ്യം ശ്രീ എം ടി രമേശി
എത്ര എത്ര സഖാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ എന്താ സി ആർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാത്തത് അപ്പം സി ആറിന് ചില പേഴ്സണൽ അജണ്ടയുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഞങ്ങൾ ഗൗരവമായി കാണുന്നില്ലോ എന്ന് ഇനി രണ്ടാം എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആർ എസ് എസിന് വളരെ കൃത്യമായ പ്രൊപ്പഗണ്ട മെഷീനറി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്തത് അവർക്കുള്ളതാണ് അത് അവർക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ വൈഡ് ഒരു കാരണം അവർ അവർ എവിടുന്ന പഠിക്കുന്നത് ഗീബൽസിയൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഒരു നുണ നൂറ് തവണ അവർത്തിച്ച് പോകാൻ സത്യമാക്കുക എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി അവർക്ക് ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അവർ നാഷണൽ മീഡിയാസ് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എന്ത് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നമുള്ളത് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മകനെ ചെറുമകനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ഗുജറാത്തിൽ അവിടെ വരു പോയോ ആ അതിനെക്കുറിച്ച് കവർ ചെയ്തു ഇല്ലല്ലോ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ദളിത നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിൽ അതിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള സി അനിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ റോളില്ല എന്നിട്ടല്ല ഇവിടെ റോൾ ഉണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സിൽ അപ്ര അപ്രസക്തമായി ഇപ്പം ഞാൻ കേൾക്കുന്ന വാർത്ത ത്രിപുരയിലെ നിങ്ങളുടെ ആർ എം എൽ എമാരെ ചാക്ക് കയറ്റി ഏതായാലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഗതികേടിൽ എത്തിയ ഒരു പാർട്ടിയാണല്ലോ കോൺഗ്രസ് ഞങ്ങളെങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും പടർന്ന് പന്തിരിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ അന്നും ഇന്നൊക്കെ രമേശിലേക്ക് വരാം രമേശിലേക്ക് വരുമ്പം ഞാൻ ഇത്ര ആളുകൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഭാഗമായി ചർച്ചക്ക് എടുക്കുമ്പം സി പി ഐ എമ്മിന്റെ വേർഷൻ പറയുമ്പം ഓരോ ഒരാളും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതിൽ രമേശ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ എന്താ സംഭവം എം ജി കോളേജിൽ ഇവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ എം ജി കോളേജിനകത്ത് കൊടികുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് പ്രവർത്തിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ കെ മുരളീധരൻ വന്ന് കൊടികുത്തിയല്ല എന്തിനാ എന്താ ഉണ്ടായത് അവിടെ ആരും വന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എം ജി കോളേജിനകത്ത് കൊടികുത്തിയാൻ തുടങ്ങി മുതലാ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് തുടർന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കാട്ടാക്കടാച്ചാച്ചി സി പി ഐ എമ്മിന്റെ തലമുതിർ നേതാവല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ആക്രമിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് സുന്ദർ പാർട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറിയാ ചാല അതുപോലെ പുഷ്പലത സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗ ഐ പി വിനു ഡി വൈ എഫ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി നിഷേധിക്കുന്ന തുടക്കം ബി ജെ പി ആണ് ഇവരിപ്പോ തുടക്കം ഈ പറയുന്ന കണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അൺട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉയർന്നുപോകണം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്കെതിരെ പൊളിറ്റിക്കൽ അൺട്രസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അതിന് ഉത്തരവാദികൾ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ തുടക്കം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീണ് ശരിയാണ് സംഭവത്തിന്റെ തുടക്കമേതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന അക്കാഡമിക്കൽ ആയിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിയമസഭയിൽ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ബി ജെ പി കാർ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും ഞങ്ങളാണല്ലോ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോ പക്ഷെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളാണ് ഒന്നുകിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി തന്നു ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളോട് തുടങ്ങിക്കൊള്ളാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങളാണ് തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളാണ് തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണ് ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തെ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് ബി ജെ പി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എം ജി കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കാട്ടാക്കട്ട് ശശിയുടെ വീട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും അക്രമങ്ങൾ നടത്തി മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐരാണിമുട്ടത്ത് ശരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എ ബി ബി പറയുന്നു ഞാൻ പേരുകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തുടക്കത്തിൽ രണ്ടാമത് ആറ്റുകാല കൌൺസിലറും ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബീനയുടെ വീടും ആക്രമിച്ചു അവിടെ തന്നെയുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ ജില്ലാ സേവ പ്രമ ആക്രമിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പേരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തുടർച്ചയായി സംഘടന അപ്രത്യക്ഷിപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യം പ്രകോപനത്തോടെ ഇങ്ങനെ പ്രതിഷേധവുമായി അക്രമവുമായി ഇറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ രമേശ് അതെന്താകും കോളേജ് സംഘർഷമാണ് ഞങ്ങളാണല്ലോ ആരംഭിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് സം
ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കും ഏത് കമ്പനിയും പിടിച്ച് ഉള്ളിലിടും ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ല അങ്ങനെ വിൻസെന്റ് ആയിരത്തി എട്ടാമതായിരുന്നു ഒരു ഒരു സംശയവും വേണ്ട അന്വേഷണം നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ഇനി വിൻസെന്റിന്റെ ചർച്ച വിധിലേക്ക് വലിച്ചുണ്ടോണ ഇപ്പോ ഇത് മതിയായ രൂപത്തിലല്ല ഇപ്പൊ ഷംസീറിന്റെ ഈ ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ ഷംസീർ ഒരു എം എൽ എ ആണ് ഷംസീർ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു പറയുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സ്വരാജിനും ബാധകമാണ് താങ്കളുടെ ഈ ബോധ്യം എന്തുകൊണ്ട് സ്വരാജിനില്ല എന്തുകൊണ്ട് സ്വരാജ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്നു എസ് ഐ ടി വേണ്ടേ ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി പൾസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ല പൾസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വരാജിന് ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയിൽ നടന്ന അക്രമമല്ലേ അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പടിപടിയായി അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തേ ഒരു അവിശ്വാസം ഒരു അവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നവും ഇല്ല എസ് ഐ ടി വേണമെന്ന് അദ്ദേഹമാണ് ആവശ്യം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷിക്കാൻ ടീം ആക്കിക്കൂടെ എന്നാണ് അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ വിവിധ നേതാക്കൾക്ക് വനിതാ നേതാക്കൾക്കടക്കം കുറഞ്ഞൊരു കാലയളവിൽ കാര്യമായ സ്വത്ത് വർദ്ധന മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ല ഇതിന് ഈ വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ച ഈ സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് നഷ്ടമുണ്ടായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും വിജിലൻസിന് അഴിമതി നിരോധനം അനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം വിജിലൻസിന് ഇതിൽ പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ അതെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ എന്താ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായി പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോൾപോട്ട് പോകും പിന്നെ സി ബി ഐ വിശുദ്ധ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നു എന്താണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇതിന്റെ കാലം അത്രയും രാജ്യത്ത് അവരിപ്പോ അവർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എമർജൻസി നടത്തി ജനാധിപത്യ കശാപ് നടത്തിയെങ്കിൽ അവരിപ്പോ ജനാധിപത്യ കശാപ് നടത്തുന്നു നിങ്ങളെ ചാക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് കൊലപാതകം തുടങ്ങിയെങ്കിൽ അവരിപ്പോ നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ വെട്ടിന് രണ്ടായിരം ആളെ ചുട്ടു വന്ന് സിക്ക് കൂട്ട കൊലയെങ്കിൽ അവർ ഗുജറാത്തിൽ രണ്ടായിരം ആളെ കൊല്ലുന്നു അപ്പൊ ബി ജെ പി ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ബി ജെ പി എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇതൊരു മാൾട്ടോവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഇതിന്റെ പരസ്യാണ് ആ മാൾട്ടോവ കഴിക്കും അല്ല മാൾട്ടോവ പറഞ്ഞത് വലിയ പരസ്യാണ് മാൾട്ടോവ കഴിക്കുന്ന മുൻപ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കോഴ ഇടപാട് വന്നപ്പോൾ എം ടി രമേശ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കലാപം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രമേശ് എങ്ങനെയാണ് മാൾട്ടോവ കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള രമേശിനെ പോലെയാണ് ആയിരിക്കും രമേശ് എല്ലാ വിഷയവും തീർന്നു എം ടി രമേശിനെ പറ്റി പക്ഷെ പൊതുവിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അടികൊള്ളുന്നതിന് കാരണം എന്താ അതുകൂടി പറയാം ഇവിടെ രമേശ് സൂചിപ്പിച്ചോണ്ടാണ് എത്തിയത് ശരത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് എത്തിയത് പരസ്യമായി എസ് എഫ് കൊടി നശിപ്പിച്ചപ്പോഴാ അപ്പൊ ആരാ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതുകൂടി അതുകൂടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലോ എം ജി കോളേജിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ഇല്ല എം ജി കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐക്കും പ്രവർത്തിക്കാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ എ ബി പിക്കും പ്രവർത്തിക്കാം പക്ഷെ രണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കലാലയങ്ങളിലും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണി കോളേജിലെ യൂണിയൻ വിളിച്ചിട്ട് പരിപാടിക്ക് പോയാളാണ് ഞാൻ അവർ വിളിച്ച് പരിപാടിക്ക് അവരെന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനും വി ഡി സതീശൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു വിടുന്നത് വി ഡി സതീശൻ വളരെ ബുദ്ധിപരമായി വന്നില്ല ഞാൻ പോയി ഞാൻ പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ കോളേജിനെ മോശമാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ മുൻവിധി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോയി അവിടെ പരിപാടി പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ യൂണിയൻ വിളിച്ച പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം പിറ്റേ ദിവസത്തെ എല്ലാ പത്രത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ ആക്രമിച്ചൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ല കൂവൽ ഞാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ക്
കുട്ടികൾ കൂവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മൈൻഡ് ഇതിനെ ഞാൻ പോകുന്നു ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുള്ള അനുഭവം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിലും ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾ പരിഹരിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലോ എം ജി കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും ഇൻഡിപെൻഡൻസിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താ മെഡിക്കൽ കോള വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ ക്ലിയറായി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് അവർക്ക് രണ്ടുപേരും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സംഭവത്തിന് ശേഷം ബി ജെ പി വളരെ അതൊക്കെ മറന്ന് വളരെ സജീവമ